हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे ना इवतीन दिवस ईन पर्टिक्युलरली एन सी आर टी लाइन टू लाइन ऐनमी लाइन टू लाइन हौ इट विल एक्सप्लेन एंड नेक्स्ट पर्टिक्युलरली एन सी आर टी या ओद्रे इट इस वेरी यूजफुल फॉर् नीट पर्पस् इट इस वेरी इंपारटेंट फॉर् वाट नीट पर्पस् नीट अंतर्रेन आलमोस्ट नईटी हंड्रेड मार्क्स क्वेश्चन अदाव अथवा हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन अदाव अदर नईटी पर्सेंट क्वेश्चन विच वि आस्क फॉर् एन सी आर टी ओनली सो नमें एन सी आर टी ना डीटेल स्टडी भाई इंपारटेंट अद इवती नम वीडियोद ना ऐनमी ना लाइन टू लाइन पर्टिक्युलर एन सी आर टी हेंग स्टडी अथवा यहा पॉइंट्स भाई इंपारटेंट फॉर् पर्पस् आफ् नीट क्वेश्चन ओके लेट स्टार्ट फस्ट इन द लिविंग वर्ड पर्टिक्युलरली फस्ट चाप्टर यदि द लिविंग वर्ड इन दट लिविंग वर्ड पर्टिक्युलरली ना स्टडीती लिविंग अरे ऐन लिविंग वर्ड पर्टिक्युलर वो आर्गानिसम अरे वो जीवी आ जीविया हेंग ना वि वर्गीकरण मातीवी वर्गीकरण इन देंस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हेंगी इधर बे नावेमती स्टडीती इत हेंग एवल्यूटेड आगे स्टडी आते अदर बेदर बट नम मेन इंपारटेंट ए स्टार्ट आगतप अंतर वाट ईज लिविंग अलग स्टार्ट आगत रही पर्टिक्युलरली वाट ईज लिविंग वाट ईज लिविंग अंतर्रे लिविंग इन द से जीविके अरे वो जीविके अरे वो जीव ऐतप वो आर्गानिसम अरे वो आर्गानिसम का जीव ऐति अथवा जीवंत ऐति अनाक नम पर्टिक्युलरली अद क्यार्टरिस्टिक्स क्यार्टरिस्टिक्स अंतर्र गुण यी ना यार बेस मेले पर्टिक्युलर जीवी इन जीवंत ऐति अथवा निर्जीव आयो जीव आयो अद बेस मेल ना अनलती अदान नावे क्वेश्चन क्या रही वाट ईज लिविंग इन दैट पर्टिक्युलरली नोड़ी फस्ट वे वि ट्राई टू डिफाइन लिविंग वि कन्वेनली लुक फॉर् डिसंग डिसंक्टिव क्यार्टरिस्टिक्स एक्सीबिट बै द लिविंग आर्गानिसम हे ना यार लिविंग अरे ऐन अ ना ट्राई मी ऐन ना हुड़क ट्राई मी अंतर सांप्रदाय कन्वेनली मीन सांप्रदायिकवा नावेनवे डिसंक्ट अंतर्रेनि विशेष अथवा बेर्पड़ क्यार्टरिस्टिक्स अरे गुण या गुण नम्बर लिविंग आर्गानिसम बेर्पड़क सहायकारी अद गुणगोलप अंतर अदर ग्रोथ रीप्रोडक्षन ग्रोथ अरे ऐन बेवण रीप्रोडक्षन अरे सतानोत्पत्ति एबिलटी टू से एनविरामेंट एबिलटी टू से एनविरामेंट अंतर्र एनविरामेंट अरे वातावरण से नम्बर स्पर्श आगो नोड़ एनविरामेंट इफेल गाड़ी बीसतु अंतर्रे नमगेन अदर से हाथल रही नम्बर स्पर्श आगे लेप इ गाड़ी बीस आगती अथवा यदार बीस पदार्थ मुट्र नमगेन आगती बीस हाथल रही नावेन से आफ् एनविरामेंट एनविरामेंट अरे नम सलोंवंत याद वो स्पर्श नावेमती अनुभवस्तील अनुभवस्ते अंतर्रे अद नम्बर से कैपैसीटी ऐत एंड मौंट स्टेबल रेस्पा अरे नावे नमक प्रतिक्रिया अद तक यद क्रिया नमेल अदर तक नावेमती अद प्रतिक्रियाती हादा आ प्रतिक्रियाती अंत इनवीन स्टेबल सूटेबल सारी सूटेबल अंतर्रे ही नोड़ोबारे निम्बर तिगे ऐनमती हड़ीतिर वो पर्टिक्युलर नम क्रिया आगे अदर तक प्रतिक्रिया बस पदार्थ मुट्री अंतर्र मत मुटती इला अद्तीी हिं तगी अरे अद सूटेबल रिसपास्ती कम अवर् मैंड अरे सड़न नम मैंड इमीडियेटली अरे तक आज अ यूनिक फीचर आफ अ लिविंग आर्गानिसम अरे वो जीवंत जीवी ऐतप अंतर्र अदन अद जीविके ऐतप अंत क्यार्टर अदी बेवण सतानोत्पत्ति आम नम सल वातावरण नावे प्रतिक्रिया अब प्रतिक्रिया सूटेबल प्रतिक्रिया अरे 
ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎದುರ್ದ್ರಿ ಯುನಿಕ್ ಯುನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ರೀ ಎದುರ್ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಈಗ ನಾವು ಇವು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನ್ರಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೂಟೆಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನ ಫುಲ್ ಥರೋವಾಗಿ ಓದೋದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಓಕೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಯಾವ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇವು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ ರೀ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಕ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಆಗೈತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅದೇವ್ ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಯಾರೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ particular these all characteristics which will be responsible for living organism adralaga first characteristics yavudri grow grow antandra growth growth andre enri belavanige all living organism grow ee growth andre enu growth antandre enri increase in a mass and increase in a number of individuals are twin characteristics of a growth andra ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಗ್ರೋತದ್ದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗಾತ್ರ ಗಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗಾತ್ರ ಹೋದಿಲ್ರಿ ಮಾ ಗಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಹಾಕವ್ರಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎರಡು ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎರಡು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಕೋ ತೊಗೋನೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ ಇದ್ರದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಗಾತ್ರ ಬೆಳಿತೈತೆ ರೀ ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಏನಾಗ್ತವೆ ರೀ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಾಕೋ ತೊಗ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಏನು ರೀ ಇವೆರಡು ಯಾವ್ದು ರೀ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ರೀ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೇನು ರೀ ಇವೆರಡು ಟ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಕೋಶೀ
ಈಗೊಂದು ಗಿಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೆ ತಂದ್ಕೋರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೀ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಅದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಏಜ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಇಂತಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅತ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಟ್ಟ ನಮ್ದು ಗಾತ್ರ ಬೆಳಿತೈತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಅದ್ರದ ನೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ರೀ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀವನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತನ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿತೈತ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಗ್ರೋತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತ ಅಂದಂಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹವ್ಯವರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಏನ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆತ್ತೈತಿ ಆ ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಬೆಳಿತಾವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ರಿಪೇರ್ ಆಕ್ಕಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಬೆಳಿತಾವೆ ಹೊರತು ಗಾತ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೋ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ ತಗೋರಿ ಅಮೀಬಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲದಿಂದ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಇನ್ನೆರಡು ಅಮೀಬಾನ ಆಗ್ತಾವ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋ ಬೈ ದ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅದರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದಂಗೆ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ದೆ ಆರ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ರೀ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಕೈತ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇವೇನಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹವ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬೈ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತ ಹೀಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ರಲ್ಲೇ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗತ್ತ ಬಟ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಗತ್ರಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಬರತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಬರತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಐತ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಗ್ರೋತನ ಏನಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಗ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಲಿವಿಂಗೋ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗೋ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಈ ದರ್ ನಾವು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನೇನು ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಿ ಏನಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಿ ದ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನತ್ತು ಆದರೂ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇವನ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಥರೋವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಸತ್ತಿರ್ತದ್ರಲ್ಲ ಜೀವ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ರೀ ಇದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇವೇನೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬೈ ಅ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟ್